প্রদর্শক সবাইকে ওয়েলকাম করছি এশিয়ান টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন আরফেল প্লাস্টিক নিবেদিত মুভি বাজার অনুষ্ঠানে আমি শ্রাবণ্য আছি এবং আমার সাথে আছে বরাবরের মতোই দুজন চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ এবং তারা হচ্ছেন এ প্রজন্মের দুজন চলচ্চিত্রের মানুষ শিপন মিত্র এবং পুষ্পিতা পপি হ্যালো হ্যালো কেমন আছো তোমরা খুবই ভালো তোমার কি অবস্থা হ্যাঁ আমি খুব ভালো আছি তোমাদের দুজনকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে রিসেন্ট মুভি নিয়ে কথা বলবো তোমাদের সমসাময়িক ব্যস্ততা সবকিছু নিয়েই কথা হবে শিপন মিত্র তোমার কাছে জানতে চাই তো এই ঈদ তো চলে আসলো প্রায় ঈদের কি কাজ করলে ঈদে বেসিক্যালি আমার কোনো ফিল্ম আসছে না এবার কারণ আমার ঈদের পর পরই একদম একটা রিসেন্ট মুভি আসবে বন্ধন আর ঈদ উপলক্ষে যে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা হলো ঈদ উপলক্ষে আমার বেশ কয়েকটা কাজ হয়েছে আমি যেহেতু ঈদে ফিল্ম আসছে না তো দর্শকদের জন্য আমি স্পেশাল কিছু আমি টেলিফিল্ম অ্যান্ড নাটক করেছি তো ভালো স্টোরি তাই ওকে টেলিফিল্ম অ্যান্ড নাটক দেখে আপাতত দর্শকরা তোমাকে इवन খুব রিসেন্টলি আমাকে আবার বড় পর্দায় পাবে রাইট পুষ্পিতা তোমার কথা বলো এবার ঈদে একটা মুভি রিলিজ হচ্ছে সেটা হলো পাঙ্খু জামাই পাঙ্খু জামাই সেটা দর্শক সবাই অলরেডি জানে তো আশা করি গল্পটা খুব ভালো খুব মজার খুব কমেডিয়ান একটা মুভি আমার কোয়ার্টেস ছিল শাকিব খান অপু বিশ্বাস আমি এটি সামসুদ জামান বাকি বাকিগুলোর নাম মনে পড়ছে না তবে কাজ খুবই ভালো একটা গল্প ছিল ফার্স্ট টাইমে খুব মজা করে কাজ করেছি কিন্তু একটু প্রবলেম ছিল যে আমার সাথে কিছু গান কিছু সেকেন্ডস বাকি ছিল বাকি ছিল ছিল তারপর মুভিটা অল ওভার ওরা সব কমপ্লিট করে রেখেছে এটা না হলো চলবে তারপর করলে ভালো হতো আর কি আচ্ছা আচ্ছা মানে তোমার যে শিডিউলটা নেওয়া ছিল সেটা পুরোপুরি কমপ্লিট করে নি কমপ্লিট না করে এটা অলরেডি রিলিজ হচ্ছে হচ্ছে হ্যাঁ ও একজন শিল্পীর যদি কমিটমেন্টের জায়গাটায় বলবো যে সব ধরনের জায়গায় এই জায়গাটা যে এরকম অগোছালো ভাবে বা ইনকমপ্লিট অবস্থায় মুভিটা রিলিজ হচ্ছে শিপন মিত্র তোমার কাছে জানতে চাই যেহেতু তোমার মানে তোমার কোয়ার্টিস্ট না হলেও ইন্ডাস্ট্রির কোয়ার্টিস্ট তো তার এরকম একটা সিচুয়েশনে তুমি কি বলবে এই যে একটা মুভি রিলিজ হচ্ছে তার কাজ বাকি আসলে আমি মানে ওর সম্পর্কে কি বলবো জানি না মানে অ্যাকচুয়ালি যারাই করেছে আমার মনে হয় এটা একদম উচিত না আনপ্রফেশনাল জায়গা যদি আমার সাথে এরকম কখনো আমি ফেস করিনি বিকজ অফ আমি একটা প্রজেক্ট করার আগে আমি খুবই প্রি প্ল্যান করে মানে প্রজেক্টটা সম্বন্ধে জেনে তারপর আমি কাজটা করি ইভেন আমি একদম ডিট করে কাজটা করি তুমি একটু আগে বললে যে তোমার বন্ধন মুভি আমরা পাবো ঈদের পরে আমরা আশা করছি আমরা একদম জুলাইয়ের ফার্স্ট উইক আসবো ঈদের পর বাট যদি আমরা তো সব সময় মুভিগুলো রিলিজ করি হচ্ছে সাধারণত ঈদ বা এরকম বড় ফেস্টিভ্যাল পিরিয়ডে তো এটা কেন ঈদের পরে এক হলো আমি বলবো আমাদের এই বন্ধন মুভিটা আসলে ঈদের ঈদের মতো মানে ঈদের যেমন বিগ বাজার একটা ধামাকা কমার্শিয়াল আমাদের বন্ধনটা অফকোর্স কমার্শিয়াল ফিল্ম বাট একদমই গল্পটা একদম কমার্শিয়াল ট্র্যাকের বাইরে মানে আমাদের গদবাদা যে ফরম্যাট মানে আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যে ফরম্যাটটা বুঝি যে একটা কমার্শিয়াল ফিল্ম হতে গেলে ফাইট লাগবে রোমান্টিক গান লাগবে ধামাকা গান লাগবে আইটেম সং লাগবে বাট আমাদের গল্পটার মধ্যে কোনো রোমান্টিক সং আছে আইটেম সং বা ফাইট টাইট নাই তাহলে মুভিটার গল্পটা কি রকম গল্পটার বেসমেন্ট আমি একটু শেয়ার করি সেটা হলো গল্পটা হলো বন্ধনটার এখানে অ্যাকচুয়ালি বন্ধনটা বন্ডিংটা বুঝেছে প্রত্যেকটা রিলেশনের বন্ডিং পাবে এখানে না সেই রিলেশনটা কোন জায়গায় ওটা আমি বলছি মানে আমি বলছি না প্রত্যেকটা রিলেশন পাবে মানে আমাদের স্টার্টিংটা মুভি গল্প বলেছি না আমি জাস্ট বন্ধনটা বোঝাচ্ছি যেন কেন বন্ধন আমাদের স্টার্টিংটা প্রথমে থাকবে বাবার সন্তানের বাবা মা সন্তান প্যারেন্টস এন্ড তার সন্তান ইভেন আমাদের যেটা হয় আর কি আমাদের বাবা মারা কিন্তু মানে দিনের পর দিন আমাদের জন্যই কষ্ট করছে কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে বাবা মার সময়টা আমরা পাচ্ছি না আমাদের সময়টা বাবা মা পাচ্ছে না দেখা তারা টাকার পিছনে দৌড়াচ্ছে আমাদের ফিউচারের জন্য একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে ওই গ্যাপ থেকে আমরা একটা ফ্রাস্ট্রেটেড ফ্রাস্ট্রেশন গ্রুপ খুলি মুভির স্টোরিতে সেই গ্রুপে আমরা ছজন মেম্বার এটা কিন্তু একটা সমসাময়িক একটা এবং খুবই সেনসিটিভ একটা বিষয় ওই ফ্রাস্ট্রেশন গ্রুপে আমরা থাকি ছজন আমাদের কোয়ার্টি যেটা আমি সানজন তন্ময় আর মেয়েদের মধ্যে স্পর্শিয়া মৌমিতা কলকাতা থেকে আর এম এ এম ই একদমই নতুন আমরা ছয়জন একটা গ্রুপ আমরা সবাই ফ্রাস্ট্রেশন গ্রুপের মেম্বার আমরা প্ল্যান করি এনি হাও আমরা এরকম ফ্রাস্ট্রেটেড থাকতে চাই না বাট তখন আমরা বুঝি নাই বাবা মা কিসের পিছনে দৌড়াচ্ছে আমরা এনি হাও আমরা শিফট করি মুভ করি যে আমরা পালিয়ে যাব আমরা থাকব না এনি হাও আমরা একটা জায়গায় চলে যাই ওইখানে যে আমরা একজন একটা বাচ্চা পাই সেটার একটা বাচ্চার সাথে যে একটা একটা অপরিচিত মানুষের সাথে যে একটা বন্ডিং ইভেন আমাদের ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে যে বন্ডিং ইভেন পরবর্তীতে আমরা আবার রিয়েলাইজ করি যে কোনো একটা ইস্যুতে যে আসলে আমরা কিসের পিছনে দৌড়াচ্ছি 
যে আমাদের আসলে ব্যাক করা উচিত সো সবকিছু মানে একটা ফ্যামিলি স্টোরি আমার মনে আশেপাশের গল্প মিলে আমাদের বন্ধন সুন্দর বন্ধন তো আসলেই বন্ধুত্বের বন্ধন বলবো আমি আসলে কিসের কিসের বন্ধন সেটা আমরা দর্শকরা হলে গিয়ে দেখব সেটা আমি দর্শকদেরকে আজকে টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছে তাদেরকে বলতে চাই আর পুষ্পিতা তোমার কাছে জানতে চাই যে পাঙ্কু জামিয়ে তোমার যে ক্যারেক্টারটা সেটা তুমি একটু এক্সপ্লেইন করো পাঙ্কু জামের ভিতরে আমি আর সাকিব ভাই একই গ্রামে থাকি দুজন দুজনকে ছোটবেলা থেকে ভালোবাসি পছন্দ করি আমার বাবা কিন্তু সাকিবকে পছন্দ করতো না যে কারণে কখনই চাইতো না যে সাকিবের সাথে আমি কথা বলি বা ওর সাথে আমি দেখা করি তারপর না গ্রামের কিছু স্পাই থাকে যে তারা দেখে বাবাকে বলে দিচ্ছে ওটা নিয়ে ঝামেলাটা সৃষ্টি হয় ওটা নিয়ে গল্পের টার্নিং পয়েন্ট ওটা নিয়ে ঝামেলা এক পর্যায়ে আমার বাবা মারা যায় খুন হয় আর কি তখন আমি ভাবি সাকিব ভাই খুন করে বিশেষের সাথে তোমার এখানে হচ্ছে প্যারাল প্যারাল ক্যারেক্টার না আপুর অবশ্যই সিকোয়েন্স বেশি গান বেশি আপুর ক্যারেক্টারটা বেশি আমার ছোট ক্যারেক্টারের ভিতরে খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারটা যে আমাকে নিয়ে স্টারিং মুভির গল্পটা আর কি যে আমি আমাকে ভালোবাসে আমিও তাকে ভালোবাসি এক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে আমার বাবা খুন হয় আমি তাকে ভুল বুঝে আমি চলে আসি তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় ওখান থেকে সে পালিয়ে শহরে চলে যায় তখন অপুর সাথে তার পরিচয় আচ্ছা সে পলাতক থাকে আর কি তাকে পুলিশ খুঁজতে থাকে বিভিন্ন কারণে এইভাবে আর বাকিটা অবশ্যই দর্শক হলে গিয়ে দেখবে আমি এখানে সব কিছু বলবো না তবে গল্পটা খুব ভালো ছিল খুব কমেডিয়ান ছিল আর সাকিব ভাই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই যে সে যে আসলে সুপার স্টার সাকিব খান যে কোয়ার্টিস্টকে এইভাবে সম্মান করা টেক কেয়ার করা আমি ওনার কাছ থেকে শিখেছি যে আমি অনেক দূরে বসাছিলাম একই যখন একই সঙ্গে কাজ করি আমি অনেক দূরে বসাছিলাম কিছু গ্রামের কিছু লোকজন আমাকে খুব ঘিরে ফেলছিল তো উনি কী করছে অনেক দূর থেকে ফলো করে ওনার যে লোকজন আছে ওদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে যে ওকে যেভাবে হোক ওদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গাড়িতে বসাও যারা শুটিং লোক ছিল তারা কিন্তু কেউ খেয়াল করছিল না সবাই শুটিং নিয়ে ব্যস্ত আর এদিকে আমি এত অপ্রস্তুত করা অবস্থায় পড়েছি যে কি বলবো কাউকে কি কিছু বলবো মানে আমাকে এমনভাবে লোকজন ঘিরে মানে ঘিরছে যে আমি সরতেও পারছিলাম না তো ওই জিনিসটা উনি আমাকে ওখান থেকে লোকজন পাঠিয়ে সেভ করেছে তারপরে কোয়ার্টিস্টকে সম্মান করা কীভাবে করলে ভালো হবে সেটা উনি স্টেল নাও স্টেজে বলে দিত যে এটা এইভাবে না এইভাবে করো ভালো লাগবে মানে অন্যান্য অনেক হিরোর সাথে কাজ করেছে এই জিনিসটা আমি পাইনি ওনার কাছ থেকে পেয়েছি তাদেরকে যাদের বলবো তাদের আসলে কথা বলে লাভ নেই তাদের থেকে শেখারও শেষ নেই আর আমার মনে হয় যারা সিনিয়র আর্টিস্ট তারা এর জন্যই সিনিয়র যে তারা সবকিছু কাছে করে শিখবো ইভেন তারা আসলে খুব কাছে নিয়ে নেই ইভেন আমি না বললেই না এখন অ্যাকচুয়ালি সবসময় বলি এটা যে আমি যখন প্রথম দেশাদা লিডার করতে আসি আমি ফার্স্ট তারে কেন আমি স্যারের সাথে আমি কাজ করি আমি আমার অ্যাকচুয়ালি রীতিমতো হাত পা কাঁপছিল তারা ছোটোবেলার থেকে থিয়েটার করতে করতে সারাটা জীবন দিয়ে দিল ইন্ডাস্ট্রিতে তার সাথে আমি দাঁড়াবো মানে ইভেন ওনার সাথে কাজ করতে যে যেটা বুঝেছে উনি টোটাল অপোজিট আমাকে সে এক মাস আগে থেকে গ্রুম করেছে ইভেন একটা জায়গায় আমার কোনো উচ্চারণের প্রবলেম হলে উনি বলতো কাট মানে এই হেল্পটা বড়দের থেকে যে এই সৈকত এই শটটা নিও না ও মায়ের খেয়ে যাবে আমার কাছে কারণ এইগুলো হলো বড় মানে আর্টিস্ট আসলে ঘুম আসলে বড় যে কেউ বড় মানে সেটা কাজেই না শুধু এই ব্যাপারগুলো তো তাদেরকে ইভেন স্যার একটা কথা সব সময় বলতো যে দেখ আমি তোর থেকে মনে কর আমি 100 তে 100 পেয়ে গেলাম তুই আমার সামনে দাঁড়ায় তুই অ্যাক্টিং এ তুই 10 পেলি তাতে আমার কোনো ক্রেডিট নাই রাইট তুই যখন আমার সাথে সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় আমার সাথে কাছে কাছে চলে আসবি তখন দুইজন আমরা মানে মুভ করতে পারবো খুব সুন্দর একটা কথা শুনলাম এবং আই होप যে টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছে তারাও এই মেসেজটা তাদের কাছে চলে যাবে তোমাদের সাথে আরো অনেক গল্প করব আড্ডা হবে একটা ছোট ব্রেকে পর প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আর ফল প্লাস্টিক নিবিত মুভি বাজার অনুষ্ঠানটি নিচ্ছি ছোট একটা ব্রেক ফিরে আসব একটু পরে আমাদের সাথে ছিলেন আশা করব সাথেই থাকবেন ওয়ান্স अगेन वेलकम बैक ইন আর ফল প্লাস্টিক নিবিত মুভি বাজার অনুষ্ঠানে আমি শ্রাবণ নওয়াজি এবং আমার সাথে চমৎকার আড্ডায় ছিল দুজন তারা এখনো আছে আমার সাথে শিপন মিত্র এবং পুষ্পিতা পপি 
খুব সুন্দর একটা মেসেজ নিয়ে চলে গিয়েছিলাম যে সিনিয়র এত হেল্পফুল এত বিনয়ী তোমাদের সাথে তো তোমরা তো এখন সিনিয়র হয়ে যাচ্ছ তোমরা তোমাদের জুনিয়রদের সাথে কি সেম কাজটা করবে বা আমি আশা করব যে তোমরা করবে অবশ্যই করব যেহেতু আমাদেরকে ওনারা শিখিয়ে যাচ্ছে আমরা অবশ্যই তাদের সাথেই করব আর আমি সব সময় নতুনদের নিয়ে কাজ করতে খুব পছন্দ করি আমার খুব ভালো লাগে যে না হ্যাঁ যখন আসে জিজ্ঞেস করা আপু তুমি তো অনেক কাজ করেছো এটা এটা করলে কিভাবে হলে ভালো হবে না ওভাবে হলে ভালো হবে অনেক সময় অনেক ভুল করে অনেক কিছু নিয়ে আসে নাই ওটা আমি নিজে হেল্প করি হ্যাঁ এটা এভাবে করো হয়তো আমি অত কিছু পারি না যতটুকু নিজে সাধ্যর ভিতরে থাকি ততটুকু করা ট্রাই করি আমাদের <laughs> 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 তখন আসলে আমাদের দেওয়ার পর্বটা আসবে এখন দেওয়ার পর্ব নিয়ে চিন্তা করছি না এখন চিন্তা করছি ইন্ডাস্ট্রিটা বাঁচুক ওকে ইন্ডাস্ট্রি কথা যখন আসলো আর ঈদের কথা তো হচ্ছিল তোমাদের সাথে বন্ধন নিয়ে কথা বললে এছাড়াও তুমি আর কি কি কাজ করেছো আমি জাস্ট রোজার আগে আমার রিসেন্ট একটা মুভি শেষ হলো শাইন সুমনের মাতাল ওখানে আমার কো আর্টিস্ট আছেন সাইমন ভাই আমি আছি অধরা খান অরিন আর মানে মিশা ভাই থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় আর্টিস্টরা আছেন মানে শাইন বে সবসময় বিগ কাস্টিং নিয়ে কাজ করে এইটা আমরা ঈদের পরপরই সেন্সরে যাচ্ছে আশা করছি দুই ঈদের মাঝে মাঝে আসবে আর আরেকটা আমার সেন্সর হয়ে আছে অলরেডি নীল ফোরিং ওই নীল ফোরিংয়ের ডিরেক্টর হলো ইদ্রিস হাদার আর আমার কো আর্টিস্ট হলো আফ্রিস আলিনা ওইটাও আশা করছি ডেটটা ফিক্সড হয়নি বাট আশা করছি জুলাইয়ের লাস্ট উইক আর অগাস্টের ফার্স্ট উইক আসবে খুব সুন্দর গল্প তারপর আমার না মনের মতন মানে একটা ক্যারেক্টার পেয়েছি আর খুব মজা করে কাজ করেছি ঠিক মনে হয় ঈদের পরপরে ওয়ান মান্থ পরে মুভিটা রিলিজ হবে আর তাছাড়াও একটা নাটক করেছি অপূর্বর সাথে আমি অপূর্ব না দিয়ে আমি সেটাও ঈদে রিলিজ করছে এই তো মানে ভালোই কাজ করেছো তোমরা ঈদ উপলক্ষে সো পাঙ্কু জামাইয়ের কথা বারবার এই জন্যই আসছে যেমন বিকজ এটাতে হচ্ছে আমাদের শাকিব খান যেমন আছে এবং তুমিও আছো এখানে তো আমরা জানি যে শাকিব খানের আরও কয়েকটা মুভি কিন্তু রিলিজ হচ্ছে ঈদে হ্যাঁ সেই কম্পিটিশনে কিন্তু পাঙ্কু জামাই নিজেই হচ্ছে শাকিব খান আমরা একটা সময় নিউজ পেপারে দেখেছি যে উনি চাচ্ছিলেন না মুভিটা রিলিজ হোক কিন্তু তারপরও এটা রিলিজ হচ্ছে বাট বাকিদের সাথে মানে বাকিরা বলতে চাচ্ছি নিজের আদার্স মুভির সাথেই তাকে ফাইট করতে হবে এই মুভিটাতে তুমি এই বিষয়ে কি বলবে আসলে উনি যেটার জন্য বলেছে সেটা আমি জানি যেহেতু কিছু কাজ কমপ্লিট আছে সেটা হলো কিছু হবে না না হলো হলে ভালো হতো না হলো কিছু হবে না ইনকমপ্লিট আছে হয়তো সেই জন্য ভাইয়া বলে বলেছে আর উনি চাচ্ছিল যে আরও কিছু ভালো কিছু আসুক যেহেতু এটা দুই বছর আগের একটা মুভি তো এটা কমপ্লিট করে তারপরে উনি ভেবে চান কমপ্লিট যেহেতু এটা রিলিজ না হোক বাট উনি জানি না মুভি ফুলটা দেখেছি কিনা বাট ফুলটা দেখার পর কখনোই মনে হবে না যেটা আন মানে আনকমপ্লিট কারণ মুভিটা ওইভাবে তার সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছে হয়তো একটা গান বাকি ছিল কিছু সিকোয়েন্স বাকি ছিল ওটা ওনারও কাভার করে নিয়েছে হয়তো সেই কারণে উনি বলতে পারে দিলারা জায়গা ছিল আপু ছিল ওনারা দুজন খুব মজা করে এবং ওনাদেরও এখানে অনেক বড় একটা ক্যারেক্টর আছে ওকে কমেডি একটা মুভি আমরা পাচ্ছি ঈদে এবং সেটার জন্য তোমাকে সাধুবাদ জানাই বেস্ট অফ লাক বলতে চাই এবং বন্ধনের জন্য তোমাকে ঈদের পরে বাট তোমাদের সাথে আরো আমি অনেক আড্ডা মারবো কথা তো হবেই ছোট্ট একটা ব্রেকের পরে প্রিয় দর্শক আবার নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে আসব একটু পরে আমাদের সাথে ছিলেন আশা করব সাথেই থাকবেন প্রিয় দর্শক আরও একবার সবাইকে ওয়েলকাম করছি এশিয়ান টেলিভিশনের পর্দায় আর ফেল প্লাস্টিক নিবেদিত মুভি বাজার অনুষ্ঠানে আমি শ্রাবণ্য আছি এবং আমার সাথে আছে শিপন মিত্র এবং পুষ্পিতা পপি আমরা খুব আড্ডা দিচ্ছিলাম তাদের রিসেন্ট কাজ নিয়ে তোমাদেরকে তো কাজের সব কথা শুনলাম এবার আমি বলি যে ঈদ তো সামনে ঈদকে উপলক্ষে তোমাদের নিজেদের যে ব্যস্ততা সেটা বলো 
ঈদ কে নিয়ে এখন আসলে আমাদের যেটা আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আসার পর যেটা হয়েছে আসলে মানে আমার ঈদ সব সময় ফ্রেন্ড আর ফ্যামিলি ঘিরে আর এখন যেটা হয় আর কি বিভিন্ন না মানে চ্যানেল এত আমাদের এতগুলো চ্যানেল সবগুলো চ্যানেল অ্যাটেন্ড করতে হয় প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম বিভিন্ন সবকিছু মিলে ঈদের ছুটির ব্যস্ততাতেই কাটে আসলে আর ঈদের শপিং এর সময় কি মানে নেক্সট মুভির কথা মনে থাকে যে আমার এই এই কাস্টিউম গুলো কিনলে আমার পরবর্তী মুভির কাজও হয়ে যাবে এরকম ব্যাপার থাকে আসলে হয় কি মানে তার <laughs> 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 আমার কাছে জানতে চাই যে বর্তমান মুভি বাজার আমাদের অনুষ্ঠানের নাম সেই জন্য বলছি না অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি যে আমাদের মুভি বর্তমান যে অবস্থাটা সেই অবস্থাটা একটু আগে বললে যে সেই অবস্থাটা নাই কিন্তু আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি বাট নতুন প্রজন্মে তোমরা আচ্ছা আমাদের সাথে আজকে তোমাদের কাছে জানতে চাই যে তোমাদের জায়গাটা এই ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কতটুকু তোমরা হেল্প করো বা কি ধরনের ডেডিকেশন কি ধরনের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাও আসলে স্বপ্নটা তো সবার অনেক বড়ই থাকে স্বপ্নটা অফকোর্স আমি বলবো সবাই আমরা খুব সব বড় স্বপ্ন নিয়ে বড় আশা নিয়ে এখন আসলে আশাটা আছে হোপটা আছে বলে কিন্তু এখন আমরা ট্রাই করে যাচ্ছি নয়তো কিন্তু যেখানে হোপলেস ওই ওই জায়গায় মনে না মানুষ বারবার যায় আমরা কিন্তু সেই হোপটা নিয়ে এগোচ্ছি আর আমরা কথা আমরা নতুনটা যারা আছে আমরা আমি বিশ্বাস যারাই আছে সবাই খুব ডেডিকেশনালি কাজ করছে বাট শুধু আমরা ডেডিকেশন দিলে হবে না কোনো তুলনা কিন্তু আমরা আমাদের কোনো আর্টিস্ট কোনো টেকনিশিয়ান কম না বাংলাদেশে সো আমরাও পারি আমাদের কোনো রকম বাজেট দেখ আমরা ওরকম করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আমি চাই যে আমাদের সেই মানে ভালো সময়টা সুন্দর সবকিছু হোক আমাদের সাথে আমাদের মুভি এগিয়ে যাক তোমাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এখানে এসে সময় দেওয়ার জন্য थैंक यू सो मच প্রিয় দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আর আসল প্লাস্টিক নিবেদিত মুভি বাজার অনুষ্ঠান থেকে তবে আমি শ্রাবণও কথা দিচ্ছি আগামী সপ্তাহে ফিরে আসব চলচ্চিত্রের দুজন তারকা মুখকে সাথে নিয়ে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এশিয়ান টেলিভিশনের সাথেই থাকবেন